Asalamu alaikum hujambo na karibu sana katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Leo ni siku kubwa Afrika iko hapa ulimwengu wote wa soka uko hapa. Ni mechi kubwa ya CAF Champions League ni ahali wakiogenini wakicheza na mnyama Simba wakati Yanga wanacheza na Mamelodi Sundowns masanda wana kutoka Afrika Kusini. Hizi ni mechi ambazo zimesubiriwa kwa nguvu kweli kweli. Ni mechi dume wanaume wakienda uwanjani kutafuta nafasi ya kwenda tuwa nusu finali katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Mimi ni Baraka Mpenja mwamba wa malila fahari ya tete ni nae mtangazaji mwenzangu iharibu mzinga. Leo ni simba na ahali unautazamaje mchezo na uwanja ni full house Dar es Salaam nye kundu na nye upe mashabi kwa mefrika kwa likweli katika dimba hili. Ni mechi kali, ni mechi bora kabisa barani Afrika ni siku ambayo tunakwenda kushudia miamba ya soka barani Afrika kiunguruma hapa. Ni ahali ambao wako mbali kilometa nyingi kutoka nyumbani Misri Afrika ya Kaskazini ukanda wa Yunaf dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba kutoka kanda na Maritano barani Afrika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yani Sekafa Afrika nzima majiji saba ambayo yapo katika hatua hii ya robo finali timu zao zinatoka katika majiji hayo lakini ni jiji moja tu ambalo limetoa timu mbili nayo ni Simba pamoja na Young Africans na leo hii ni siku ya wekundu wa Msimbazi Simba katika uwanja wa Benjamin Mkapa Afrika ilikuwa inasubiri kwa hamu sana Dar es Salaam na Dar es Salaam ilikuwa inasubiri kwa kasi kweli kweli mchezo huo Mamelodi moja kati ya timu bora kabisa barani Afrika ikicheza na wananchi Yanga umejadiliwa kweli kweli mchezo huu umevuta hisia za mashabiki wengi hatimaye leo makutano nitemeke Dar es Salaam uwanja Benjamin Mkapa mimi ni Baraka Mpenje mwenzangu ni Ayubu Hinjo leo masanda wana wako katika mdomo wa Young Africans finalists wa confederation msimu uliopita lakini pia wanakutana na masanda wana semi finalists wa ligi ya mabingwa msimu uliomalizika nasubiri kuona kipi ambacho kitatokea ni mechi mpya kwa Tanzania japo wao wamekukutana miaka na mitatu iliyopita CCM Kirumba Tanzania nasubiri kuona kwenye dimba hili la Benjamin Mkapa kipi kitatokea paka umzuzwa Temba Zwane ni watu ambao wanakwenda kuangaliwa zaidi kwenye mchezo huu e, jamani hatutangazi unatania tu <laughs> Ewana karibuni sana. Ewana mimi ni Baraka Mpenja Mwamba wa Malila. Hapa ni Mpenja TV nimekutana na watangazaji wawili vinara kweli kweli. Kulia kwangu ni Harib Mzinga na ni Kilwa Finance. Harib eh, Muhammad Ali Mzinga. Majina hayo manne. Au sio bwana? Anaitwa Harib Muhammad Ali Mzinga. Hasan nani yule? Eh? Eh ah eh sogi 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 dogi sogi dogi aka sogi dogi eh bana na kushoto kwangu ni Ayubu Faustini Hinjo wetu Ayubu Faustini Hinjo bana karibu sana asante sana nimefurahi nimefurahi pia uko mardad niko mardad kabisa nyama eh, maini maini eh, kwenye mfuko wa rambo mfuko wa rambo tuko vizuri <laughs> <laughs> umeelewa <laughs> nimeelewa unajua <laughs> nini <laughs> ebana um, tuzungumze kidogo uh, tunaelekea katika wiki bora sana mm. ya tarehe 29 uh, march E, ni Simba na Ahli mchezo wa mkondo wa kwanza uh, robo finali mm. e, ligi ya mabingwa barani Afrika na mechi 30 zinatofautiana siku moja yeah. tu ni Yanga na Mamelod. Ninyi ni watangazaji ambao umekuwa uh, vinara hivi sasa katika michezo mingi ya kimataifa. Mnatangaza mm. uh, mechi nyingi sana za CAF Champions League na hata msimu uliopita uh, mechi za kombe la shirikisho karibia zote mlitangaza ninyi. Nyakati kama hizo ambapo tunaelekea kwenye mechi za kihistoria huwa mnawaza nini uh, fikra za zinakuwa ziko wapi na mna 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 mna, mna, mna zichukuliaje e, siku zilizobaki na mikakati huo inakwaje nianze na we mzinga eh hey, bwana uh, kwanza tukubali hizi mechi ni kubwa sana mm. ya yeah, mechi za kafu zote ni kubwa hususan hizi ambazo zinahusu simba zinahusu yanga mm. uh, mechi zote ni kubwa sasa uh, kwa namna ambavyo mimi yoga nafanya ninavizingatia sana yeah. kitu cha kwanza Uh, ni kitu gani sio cha kufanya kuelekea kutangaza mechi kubwa kama hii wakati mwingine inawezekana kuna mechi unaenda kutangaza ya kawaida lakini 
ukapiga maji baridi mm. unaona ah hii mechi ya kawaida eh, si fresh tu lakini mechi kubwa kama hii mm. uh, maji baridi ya hunyu unafanya vile vitu ambavyo unaona kabisa kwamba nisije nikaharibu yes mm. nisije nikaharibu sauti kwa hiyo uh, wastani wa wiki moja kabla Uh, sometimes inakuwa haujui kama nitatangaza mimi au sitatangaza mm. lakini mtangazaji si ile ndo kazi yako mm. maana yake unatakiwa tu ujiandae muda wote mm. kisaikolojia kwa hiyo waga situmii baadhi ya vitu waga naeka pembeni huo uh, ni upande wa kwanza wa maandalizi ya sauti mm. sauti sauti ndo mtaji Diyo. eneo la pili uh, ni maandalizi yeah. ya mechi ambayo unayofanya maandalizi ya mechi hayo kwa maana ya uh, kujua hii mechi ina story gani hii mm. mechi kuna kitu gani tunaenda kukiona uh, katika hii mechi hii mechi ina ukubwa namna gani sometimes uko nyumbani unakula unajikuta tu unafikiria ah, kuna neno tu limekuja labda umeangalia tv au umeingia tu mtandaoni mm. umeona mtu kwa comment kitu kasema ah ili neno nimelipenda mm. ndaka nitumie ili mm. una, una note sehemu kwa hiyo hayo ndo maandalizi ambayo nazungumzia naanzia hapo yanaanzia hata ukiwa chooni unaoga mm. yenyewe hapo lakini Sambamba na hilo unafata kila hatua mm. mitandaoni kwa sababu sasa hivi klabu mm. uh, ziko mitandaoni Yo. mashabiki wako mitandaoni kitu gani kimetokea trending stories mm. kuelekea katika hii mechi uh, inawezekana kwa unaenda kutangaza mechi kwa sababu tu uji associate na mitandao uji associate haupo ha, ha karibu na mm. na klabu kuifuatilia kuna vitu vingi vimekupita kama updates mm. vingi kwa hiyo mwisho siku unajikuta unaingia kwenye mechi kuna vitu hauna mfano tu uh, hizo injuries ambazo mm. Young African so mezungumza ah, yes inatakiwa ujue kila press ya Yanga mm. inabidi uifuatilie kuna story gani kuna story gani kila press ya Simba ufuatilie kuna story gani kwa unafata kila details unaishi nayo ile mechi unanyemelea ile mechi unaenda nayo mm. ikitokea siku bwana wewe ndo unafanya hii mechi unajua ah, okay tayari na feedback nyingi za hii mechi mwisho siku uh, una, unaenda kuifanya mechi kwa hivyo ndo vitu ambavyo unavizingatia sana na wakati mwingine uh, una, una, unafuatilia jamii nasema nini kuhusu mechi kwa sababu inaweza kukupa mtazamo yeah. ni kama uh, hello haters wa yanga eh? yeah. kwa sababu mtaani watu wanakuwa na labda na hayanga mna yeah. lolote kwa hiyo unaweza kusema wakati wako wapi uliosema yanga haiwezi kuwafunga yeah. mamelod au yeah. vibana eh? yeah. kwa hiyo lazima ujue uh, ile ile jamii yake nasema nini kuelekezo mechi kwako hinjo yeah. wakati kama huu unakuwa ni mzito kwa kiasi gani na vitu gani unazingatia kwenye kuandaa eh, homework yako kuelekea kwenye mechi hiyo either unaweza ni commentator namba moja kwa maana mtangazaji kinara au kama match summarizer au commentator tu wengine wanasema mchambuzi wa mechi so far la like, mchambuzi kwa sababu ya summarize situations zinazotokea uwanjani huwa unakuwa kwenye maandalizi ya namna gani Uh, unajua mpenja mm. kitu kinachohusisha simba na yanga yeah. ni kitu cha kukiendea taratibu mm. ukiwa na akili zako zote timamu timamu eh yani utaki kujisema data kwa sababu yeah. kuna maneno ya kushagua kuzungumza mm. unaweza kuliona neno ni sahihi kwako mm. lakini ukilizungumza lile unaenda kunyanyua watu mishipa mm. inasimama namna hii ya shingo ya kichwa inasimama namna hii umeelewa sijui kwa hiyo kuna namna ya kuziendea mm. mechi za simba na yanga mm. kwa unajaribu kutafuta historia na vitu vingi sana kuhusiana mm. na mechi utajaribu kutafuta takwimu kuhusiana na mchezo usika wachezaji na mambo mengine mengi mm. uh, ukijaribu pia kuona kwa namna gani ambavyo una 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 unaiendea una sasa mechi yenyewe. Mm. Uh, kama ulivyosema mwanzoni kabisa mechi ambayo inazungumza hivi sasa ni Yanga na Mamelod. Mm. Mm. Ali Yuza ametoka kusema Yanga inachaji sita mpaka saba ambao wanaingia kwenye kosi cha kwanza cha Mamelod. Cha Mamelod. Wewe inabidi utulie hapa unajua inabidi utulie utulize kichwa ni namna gani ambavyo unakwenda mm. kuzungumza kwenye mechi usika. Usika ndio? pako mzuzwa mm. ni mchezaji bora wa hatua ya makundi mm. maana yake mama Lord ili imecheza makundi haya huyu anaweza kugusa pale anaweza kugusa umeona si juu yani yeah. unamwendea sasa mtu hey. unampa na kitu kidogo wewe bwana huyu mnaemuona huyu huyu ndiye mchezaji bora mm. wa makundi huyu mm. ndiye mfungaji nambari mbili mm. bara na Afrika hivi sasa mm. kwenye wafu kwenye orodha ya wafungaji mm. Uh, zizi ki mm. ni mchezaji ambaye katengeneza nafasi nyingi zaidi mm. hatua ya makundi kuliko mchezaji yeyote ndio 
Alida ucho wamepiga pasi zilizo kamilika mara nyingi yani zile ambazo zimekamilika kwa asilimia kubwa zaidi ya mm. mchezaji mwingine yote. Na kwa hiyo nao mama rudi wakiwemo waki, kwenye yote. Wakiwemo kwenye makundi. <laughs> kwa hiyo una unaingia una, una ukiwa na akili zako timamu kabisa kwamba ninachoenda kukizungumza kisije kuleta chaos. Mm. Kwao mm. na kwa nchi. Mm. Kwa hiyo unajaribu kutafuta vitu ambavyo vitakwenda kwenye njia sahihi mm. ya utangazaji huku ukiwa na maneno sahihi mm. ya kuyazungumza mm. juu ya mchezo usika kwa sababu unakwenda kugusa maslahi mm. ya watu wengi nchini mm. na maandalizi yake ni makubwa mm. maandalizi haijalishi hata kama yanga anacheza dhidi ya timu ya kawaida lakini inabidi uwe ikishakuwa ni yanga simba anacheza inabidi akili zako ziwe timamu kwa asilimia moja E bwana Ayubu Fausti ni Hinjo ni mtangazaji mzuri sana. Na yeye anacheza nafasi mbili <laughs> kwenye kutangaza. Kuna wakati anakuwa ni mtangazaji namba moja na kuna wakati anakuwa ni mtangazaji namba mbili. Na zote anafanya vizuri kweli kweli. Ameni backup mimi kama second commentator kwenye mechi nyingi lakini amekuwa pia mtangazaji kinara kwenye mechi nyingi. Kwa mzinga the same. Kuna wakati alikuwa ni mtangazaji namba mbili lakini hivi sasa huko amekimbia amebaki kwa mtangazaji <laughs> namba moja na hii pea wanafanya sana mzinga na na hinjo wanafanya na mara zote wanazofanya kinara huwa anakuwa ni, ni ni mzinga na huyu anakuwa ni eh, commentator tu au match summarizer iki kwenye roster pale mechi nakuja mtangazaji eh, anaanza anaandikwa wa kwanza atakaye tangaza mechi bahari mzinga kwa mtu ayubu hinjo unafurahi kwa kiasi gani kwa sababu ninyi wote ni agement ni kama mnawezana vizuri unaweza kumfokea hata mzigo wetu tulia unazima pale unazingua mwanangu unaharibu sio kwa nyuma yake wanamtaniua mzee wenu bwana ukiona uko na na hinjo unajisikiaje unajisikia raha kiasi gani Of course najisikia raha sana kwa sababu <laughs> akitu kikubwa kwenye kwenye kutangaza <laughs> ni muunganiko ndio chemistry, chemistry yeah. yes kuna mtu unakuwa naye unajua yes combination hiyo yeah. unajua kabisa kwamba huyo huyo anavoingia yeah. wapi anafanya nini wapi anafanya kwa hiyo kila bonde lake anapozama anaponyanyuko unajua na hata yeye pia anakuwa anakufahamu wewe yeah. kwamba huyo naye hapa anaingia vipi anafanyaga vipi hapa yeah. kwa hiyo mkishajuana kama hivyo haileti shida kabisa yeah. tofauti na ile kufanya mechi na mtu mpya yeah unakuta umeachiwa mechi afu mechi ni kubwa alafu yeah. na mtu mpya ujaye kufanya naye uh, kuna kijihofu fulani unakuwa nacho kwa maana huyu nitaenda naye sawa senior sana kwako yes kwa mfano unatangaza mechi na baruani muuza <laughs> unashika leo mkononi anaweza kazima kwanza mike hilo jina umelitoa wapi eh au anaweza kazima wewe nionyesha senegal nionyesha senegal hiyo senegal inaitwa senegal ni wapi unavurugi <laughs> Yeah, of course yeah. kamarada anapenda perfection yeah, yeah. anapenda that's why yeah. uh, okay, miss je kufanya naye mechi pamoja mm. lakini ambao anafanya naye mechi wanakuambia uh, kwamba hata ukikosea mm. ewani mm. yani umeenda hivi ewani atazima ile maiki hapo hapo wala subiri si ukosee si half time si nitamwambia au kwa ajili ya mechi nyingine ah ah tumalizane kwanza hapa ambia <laughs> wakati wakati inacheza timu ya Kongo DR mm. Kongo DR yao tutasema DRC mm. kuna mchezaji anaitwa Shale Shibola yeah, yeah. sasa eh, Shale ni neno mbona anaandikwa Charles yeah, yeah. eh, eh, yani ule Charles wala kina, kama Charles Abel yeah, yeah. sasa kwa sababu ni eh, francophone mm. anaitwa Shale Shibola yeah. Sasa jamaa moyo anambia anaingia hapa chazi shibola akazima mike na hilo jina nani kakwambia <laughs> we umelitoa wapi hilo umelitoa wapi anaitwa Shale shibola anawasha kongo sasa wana <laughs> Ndio hiyo ndio hiyo ndio hiyo perfection of which ni ni nzuri sana inatusaidia ndio ndio yeah, inatusaidia sana <laughs> kwa kwa watangazaji wote kwa wa pale ndani <laughs> Uh, kama rada eh. yani pakubwa mno anakusaidia na yani nani nani na na mtu ambaye anajua vitu vingi historia imelala pale mm. kwa hiyo ukihitaji kitu kwa kiasi kikubwa unamfuata unamfuata mm. bwana kama rada na shida na ni mtu ambaye anasikiliza mm. bwana na moja mbili tatu mimi nimefanya hiki 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 na hiki 
Kwa ulicho kifanya, ongeza hiki, hiki, hiki na hiki, hiki toa. Mm. Hiki ya kiusiani kabisa na hapa. Hapa fanya hivi na hivi na hivi. Mm. Ukiingia kwenye kazi. Mm. Ah. Mambo ya kwa bulu. Mambo bulu bulu. <laughs> Sasa jichanganya <laughs> uwe tofauti. Uwe <laughs> tofauti. Na nika kuambia, hii umeitua wapi? <laughs> jichanganya. Mm. Umebuba na hii ya chana nayo hii. Mm. Afu kendo kapitana. Mm. <laughs> kwa za gili na hiyo. Mm. Hata kuwacha. Mm. Asumi si una kika. Mm. <laughs> anakupiga nini anakutandika hapo kwenye uma yeye yeah. lakini uh, tuna tunafurahi tuna kuwa naye mm. ba tuna bahati kuwa naye kwa sababu tunafanya pale kuna media nyingine pia zinafanya Dib. comment kwenye vile mm. vingine mm. kwa hiyo sasa unakaa unasikia ah, uko kuna kitu fulani kinafanya huyu mtangazaji wewe mm. unakuwa na shahuka kutaka kumsaidia huyu nani hebu nimtafute huyu fulani anaweza kumpata bwana sikia hapo moja mbili tatu nini kwa hiyo yeye anatuambia sisi na sisi tunakuwa mabalozi kwa watu wengine nje kwa hiyo na jamii nzima na na experience kwenye utangazaji ni kufanya makosa ambayo hutamani mtu mwingine aje afanye ndio maana unaelekezwa kwenye group utaona tu habari mwambieni mtangazaji wetu huyo hiyo anaitwa sio shibola ni shibola shale shibola <laughs> <Exactly. laughs> eh um, moja kati ya vitu vigumu kwenye kutangaza mpira ayubu ni kusherehesha matukio makubwa unajua ukisema high moment inaweza kawa ni goli Good, au kosa kosa au 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 au, au counter attack watu wanaposhambulia kwa kujibu wengine wanasema kwa kushitukiza but neno sahihi kwa Kiswahili ni kushambulia kwa kujibu kwa sababu una yeah. counter attack ni ni ni, ni inahitaji energy eh? ya, 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 ya ambayo utaongea kwenye high pitch ni mtihani mkubwa kweli kweli na unaweza ukakuta kwenye baadhi ya mechi ukapata ajali ya sauti sauti ikawa imetoka kwa sababu inechi ambayo ina intensity kubwa yeah. watu njoni kupe inapigwa bomba huku watu wanakuja yani hakuna kupoa sauti yako wewe unafanya maandalizi ya namna gani ambayo unasema naitunza na kwenye mechi nitaitunza ili niweze kumaliza dakika 90 nikiwa nipo kwenye perfection ya sauti na karibia mwaka wa pili hmm. si nyuma ya baridi kabisa hunywi maji ya baridi mwaka wa pili yeah kabisa maji baridi maji baridi ile moja moto moja baridi ah ipi hiyo mara na nakumbuka ni nkwanga eh chaz hira ni nkwanga mkurugenzi wa mawasiliano ikulu zanzibar toka mara moja kantini pale niko na maji mwenye yanavuja jasho namna hii baridi kali ah kaniita bwana Injo mm. kasogea unajua pale ukiwa ukiwa naingia UFM pale yeah, eh hey, hey, kasimama pale yeah. nikaenda pale na maji yangu wewe umebeba hey, maji hayo maji ya baridi <laughs> <laughs> nikamwambia ni kweli hayo maji si mazuri kwa mtangazaji yeah. tutaki kunywa sinywe bwana sinywe bwana yani hayo yanakusababishia yeah kiu hiyo ndoki na yani ukiwa unatangaza kama mtu anakukata yani kama mm. kuna kitu kinakata mm. mm. kwa mimi kwa kipindi kirefu sana mm maji baridi siguse mm. na hata nikiingia kantini kununua maji na mimi maji yangu ni yale ya moto naomba maji ya moto taondoka mm. ta nayo ta. lakini pia kubwa zaidi ni kuzingatia muda mapumziko mm. kwa sababu mwili unahitaji kupumzika mm. unajua kabisa kwamba wiki ijayo mm. kuna shughuli kubwa ya kwenda kufanya mm. kwa hiyo unahitaji muda kupumzika mambo, e, mambo mengi unayacha mm. e, e, yote yote unayacha yote yote <laughs> Eh? Hiyo tu unaacha eh. unaweka kando. Eh. Uh, kwa sababu mshoe unakwenda kufanya kazi. Mm. Kazi ambayo ta, ni unahutubia taifa. Mm. Ujue Azam TV iko sehemu kubwa. Ndio. Mm. Kubwa sana. Ya kimataifa. Kwa ya, ya kimataifa unaweza mm. kusema hivyo. Mm. Kwenye maeneo mengi uh, watu wanaacha kusikiliza mziki wana tune. Mm. Pira. Yani kwa, kwa lisari moja na nusu dakika mm. tisini watu wanasikia. Yaani wako tayari kuzima burudani ya mziki wa kusikilize wewe. Sasa kwa kukumbuka mimi nimeanza muda mrefu kidogo. Yeah. Kuna wakati ulikuwa uh, mechi kitangazwa ya TV. Mtu anaweka zake earphone yeah. anasikiliza matangazo ya radio na yeah. mara nyingi ilikuwa ni TBC. Yes. Kwamba anayetangaza yana naona wa, wa radio anatangaza vizuri kuliko anayetangaza television. television lakini sasa hivi mambo yamebadilika kazi kubwa imefanyika na kila mtu amechangia kwa kiasi chake ni nadra kuli kweli kumkuta mtu eta meka yafu anasikiliza na na goli ni unaweza ninatangulia chuma hicho watu wanaambia toka hapa kama utakondoka 
bwana kasikilize huko watu wana wana fry kwa kweli na inavutia pakubwa yeah kwa na na, tu, na, na tuseme ukweli mm. uh, chuma umebadili 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 eh, umebadili mtindo <laughs> eh hey, hey, kabadili mwendo una, una, kuna mwendo ume, yani kama wote ilikuwa inakwenda hivi yeah. unajua njia ya, ya mafanikio mm. ukiambiwa wote mwende kulia haimaanishi ukienda kushoto au utofika mm. inawezekana ukaenda kushoto mbele kwa hiyo njia kwenda kulia ikawa imetokea kule mm. kwa hiyo kuna mtindo wa utangazaji mm. ulikuwa hapo zamani na nafikiri kuna kitu kilikuwa kina miss pengine ladha mm. kwa, kwa kwa wasikilizaji watazamaji mm. kuna kitu kimebadilika ambacho hivi sasa kila mtu ambaye anaingia kwenye matangazo ya mpira inabidi afanye kwa style hiyo anafanya kwa style hiyo Ayo, lakini ayo, kuna, kuna kuna mm. mambo ya tofauti yani labda huyu atakuja na takwimu atakuja na nini na nini lakini ladha iko pale pale na sasa hivi unaweza kusema imekuwa rahisi kukutana na mtu anakwambia mimi napenda kuwa mtangazaji wa mpira. Mm, mm. Napenda unavyotangaza mpira. Atoto. Wa yani unakutana na mtu mimi niko chuo nataka kutangaza mpira nisaidie. Mm. Yaani zamani ilikuwa hivyo ngumu. Mm. Ilikuwa ngumu. Kwa hiyo unaona kabisa mimi bwana na watangazaji umekuwa eh, mashuhuri. Eh, na watangazaji mashuhuri ma, <laughs> maarufu kuli kweli. Kwa hiyo kwa kwa kuchangia mimi. Mzinga nasikia siku hizi kuna maeneo yanangoa <laughs> bila 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 kuangaika kungoa kuna vitu sio eh, yani kuna eh, vitu vingi anangoa chakula eh, anangoa eh, anangoa nyasi eh, nyasi anaweza eh, kaingia hospitali akapata matibabu wengine wapo kwenye foreni mzinga yule mzinga yule mtoeni kule aje aje vitu bwana ana kazi yule saa hizi aende aje atibiwe kwa hiyo ime imesaidia kwa kiasi kikubwa sana ambapo sisi wengine tunaendelea kufanya na tunafurahi tunafanya kwa pamoja umekuwa mstari wa mbele kusaidia kupongeza kukosoa pia pale mtu anapokosea na vitu vingine vingi ambavyo vinasaidia kwenye kwenye utendaji kazi pengine mimi na karibu hatuna muda mrefu mm. sana kwenye kutangaza mpira lakini jinsi ambavyo tumepokewa e, ndicho kitu ambacho uh, kwa ukirudi nyuma kwa miaka minne mitano hiki ambacho inatokea hivi sasa mm. ni kama unaishi kwenye ndoto. Ndio, safi. Kwa hiyo unaishi kwenye ndoto ambayo ukirudi nyuma ukiambiwa we ni yule unakataa. Mm. Yaani unakataa kabisa ah, sio mimi yule. Mm. Lakini kwa kiasi kikubwa <laughs> tunashukuru. Yaani unasema hivi tunashukuru. Bwana <laughs> Hinjo mm. e, miaka minne nyuma alikuwa anahangaika sana kwenye baadhi ya maeneo. Mkwebi. Lakini sasa hivi mambo yake ni mazuri. Mugabe bali Mugabe. Eh? Mugabe, Mugabe bali. Papa Hinjo. Leo si au? Ah. Eh. Sasa leo si. Pale kwa Bumburi pale anafaitaje? Ah, si za kijueni. Eh. Si za kijueni. Papa Mzinga. Papa Mzinga. Tumemuona Papa Hinjo. Tumemuona si za kijueni. Ah, mambo yake ni mazuri. Sasa mimi na uhakika mambo yake ni mazuri. E bwana tu tu tuzungumze kiasi e, jambo ambalo na uhakika kati yako wewe na huyu bwana wote lazima mtaibuka kwenye hizi mechi zinazokuja tarehe 29 na 30 sina Shana. mashaka na bila shaka Mungu awape 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 pumzi mufike salama mkatupe burudani wa Tanzania Shana. labda na mimi naweza nikakawepo uwezi jua lakini mimi shika sasa kama mzinga yupo Inje yupo na kana kana fani wati wakana pena niweke foina waikwaje mechi mechi na hela foina chelewa mechi moja natangazwa na watu eh mechi moja natangazwa na watu wawili sisi sema tuko watatu eh eh yani hapa maana sio kupunguza mtu aongezeke mwingine aongezeke mwingine eh e bwana tu tuangalie kwa 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 namna ambavyo eh, yanga walivyo hivi sasa yanga wamekuwa na kauli za tofauti mm. tulimsikia president akizungumza walivyoenda kucheza Misri na Al Ahl kwenye TV ya Ahl akasema walimuuliza pengine ana, anaona ni timu ganza zikachukua ubingwa alitaja Mamelod na Ahl kwamba wanaweza wanaweza kucheza finali maana yake mmoja wapo anaweza kuwa bingwa watu wakasema mbona hajitaji na Yanga pengine yeye anajua na ndio ukweli kwamba sio 
kucheza final na kuwa bingwa wa CAF Champions League kwa sababu huko kuna ma big fish lazima upambane kweli kweli na karibuni tukamsikia semaji la wananchi yeye anajiita mwenyekiti wa semaji ali kama anasema e, mechi yetu tutaki wachambuzi E, watu wachie yanga wenyewe kwamba sisi yanga tukinuia ubaya kwenye jambo letu tunaweza kufanya kitu kibaya sana na mamelodi hawataamini hataki uchambuzi hataki maelekezo hataki chochote yeah. kwa sababu watu wote e, ni kama naashiriwa wameikatia tamaa yeah. yanga wanaipa nafasi ndogo kweli kweli mbele ya ya mamelodi kitakwimu na ukubwa wa timu jinsi ulivyo na ubora alikuwa nao mm. wewe Haribu Mzinga ukiwa mtangazaji kinara lakini pia ni mchambuzi yule bobea katika soka la Afrika na unajua hizi hizi mechi namna zinavyoendewa na timu zote mbili. Yeah. Una una unaona Yanga wakienda kufanya balaa kubwa au kuna mlima mrefu kweli kweli wa kuupanda? Eh, swali lako umelimaliza kwa ugumu. Umelilainisha. <laughs> Uliponiachia mpa, yeah. umenijaje magumu? Mm-hmm. Ah. E bwana kitu ambacho na nakiamini mimi uh, e level watu wamefika kwenye e level mm. kuna namba ambavyo wamevuka huko walikotoka yeah. na hakuna ambaye kapita kwenye njia rahisi mm. ya yeah. uh, yanga alipoteza katika hatua ya makundi mm. mamelodi alipoteza katika hatua ya makundi mm. mara mwisho alipoteza na badi angwena pale kama london lumba kiboko cha mama umekuona ah. umekuona umeandika unajua mzinga ana, ana, anawapenda sana tp engle bema zembe of course eh, badi yeah. angwena basika ndugu yeah. ya mamba kuma hii yeah. au watu walubumbashi kunguru weusi au <laughs> au watu hatari sana au Atari Awa totari ya yeah. uh, chapwe yeah, yeah. Yeah. na yule kimsingi mm. amemchallenge yule kwa sababu mm. yani sundowns mm. kaja kurithi alichokuwa anafanya mazembe Dio. sasa hilo ndio good father yenyewe liko pale afondo umekuja mdogo mm. njoo kwanza kamtandika kimoja bale kamuonesha afa kaenda kule na yakaenda kupoteza mm. yeah, lakini uh, nikiangalia hii mechi mm. yanga na na mamelodi sio mechi ya kuiandaret mm. na inazungumziwa sana kwa sababu Uh, ya ubora wa vikosi vyote viwili. Mm. Um, mimi si, si, si tukusema popote pale. Mm. Uoga nasema wala si, si, si hofi. Msimamo wangu ni ule ule. <laughs> Msimamo wangu ni mkali ya kwamba mamelodi mm. uh, ni, ni, ni bora zaidi mm. kuliko yanga. Uh, kwangu mimi mamelodi ni bora zaidi Afrika nzima. Mm. Kwa sasa mamelodi ni bora Afrika nzima kuliko klabu yoyote. Mm. Umeelewa eh? Um, na, na, nasema hivyo kwa sababu ya hapa juzi umetoka kwa alimwambia jeni kishai kwenye mahojiano karibuni hapa kwamba timu inayovutia zaidi na inayotisha zaidi kwa sasa barani Afrika ni Mamelodi Sundown Sundowns mm. yeah na umetoka kuchukua African Football League mm. uh, ile Champions League ni ya, ni ya nyuma zaidi mm. Ye, African Football League ni ya karibu umetoka kuchukua ubingwa hiyo tournament ambayo ilikuwa inahusisha powerhouse clubs mm. pekee ile mi timu mikubwa ile yenye hadhi ya nyota tano ile kubwa yes yes uh, zilikuwa pale na mamelodi akafanikiwa mm. kumbe ubingwa yeye sio mm. uh, ndio timu ambayo uh, wapinzani wengi wanahofia kupangwa nayo mm. sasa so, mamelodi kwako kwa kama kwetu kwetu kama kwetu popote <laughs> tunakiwasha popote yes hiyo uh, hiyo iko wazi mm. iko wazi na wasta ni mkubwa kushinda mechi nyingi kuliko klabu yoyote mm. sasa tukija kwenye 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 hii mechi mm. wanakwenda kucheza na Young Africans ambao wenyewe wanafahamu juu ya ya, ya ukubwa wa melodi mm. lakini Yanga sidhani kama wanastahili kuogopa kwa daraja hilo mm. wanaogopa ukiangalia mashabiki hata kwenye mitandao mm. kuna hofu imetanda nyingi sana mamelodi yao mamelodi yao sio kama hawana akili mm. wale wana akili timamu mm. kwa sababu wanaona football mm. mamelodi achezi chumbani Yeah. anacheza wazi watu wanamuona kwa hiyo wanapoogopa wana, wana, wanastahili kwa namna moja au nyingine kuwa na hofu mm. na wao lakini mpaka wanaona watu wanaenda kujaza ile Benjamin Mkapa full house mm. manake they have nothing to fear tena mm. tunakuogopa wewe ni mkubwa kweli lakini sasa ndio ushakuja mm. lazima tukubit tuku ili sisi tuende sio mm. kwa hiyo uh, young africans kwa kikosi chake ambacho yuko nacho kwa ubora ambao wako nao kwa sababu yanga ni kwa kwa hapa East Africa mm. and Central East Africa and Central currently ndio klabu bora kabisa mm. umeelewa eh? last season finali ya, ya confederation mm. uh, this season hapo katika uh, quarter final sio mm. lakini uh, kwenye ligi yao ya ndani ambao wanacheza 
uh, angalia performance ambayo anayonesha wanaonesha mm. wanaongoza ligi mpaka sasa hivi wampoteza mechi mbili tu mm. peke yake kwa hiyo hii na kuonesha namna gani timu iko, iko, iko bora wana form nzuri sana kwa hiyo wanakwenda kucheza na mamelodi ambaye na yeye yuko bora kwa hiyo timu bora mbili zimekutana isipokuwa daraja la mamelodi ni kubwa mm. au kulinganisha daraja la yanga lakini haimaanishi kwamba yanga hawawezi kumtoa mamelodi sio maana yake mm. ya mamelodi ameshatolewa na timu ambazo kazizidi uwezo uh, mara, mara mbili imepita hapa nyuma mm. unajua tanz- Afrika sasa hivi mm ukitoa ahali mm. kwa budget squad mm. wanafuata mamelodi mm. nafasi ya pili maana mamelodi yeye ni bora zaidi kuliko Widadi mm. kuliko sio Raja kuliko sio Esperance wote kwa biti yao mm. mamelodi na, anashika na hiyo nafasi mm. uh, kwa hiyo ili vurugu ambayo analifanya hapa sio kwa bahati mbaya mm. kwa sababu ya investment ambayo ameifanya lakini hayaondoa kweli kwamba kuna mechi anapoteza yes kuna mechi anapoteza na kuna mechi anatolewa wanatolewa mm. na ndio maana hapa Champions League last time kubeba ilikuwa 2016 huko mm. 2016 mpaka leo ni miaka mingi mm. imepita miaka 8 mm. miaka 8 imepita na wajabeba tena kwa nini wajabeba kwa sababu alishatolewa mara kadhaa hapo nyuma mm. sio kwa hiyo uh, yanga wana huo msuri wa kukaza meno kupambana dhidi ya mamelodi na wakamtoa inawezekana ingawa aje tukipima kwa daraja unaona ni ngumu inawezekana kinyi ni ngumu ila neno inawezekana lazima liwepo mm. yani usitoe moja kwa moja kwamba yanga ndo basi ah iko kitu hakuna inawezekana ila ni ngumu ni mlima uh, mkubwa sana kuupanda but inawezekana kitu kikubwa ambacho natamani kitokee kwa young africans mm. natamani squad yao ikamilike Mm. kwa sababu kuna namba ya wachezaji wana injuries mm. ni wachezaji muhimu sana uwanjani mm. yani utamani kuwakosa Hiyo. utamani kumkosa full back right kule uh, yao kwa Asia mm. Taula utamani uh, Halidauchi wakati Halidauchi wakati wakati Ali mm. anasema wachezaji sita mpaka saba wa Yanga wanacheza kikosi cha kwanza cha Mamelodi mm. nilikuwa na lodi haraka haraka mchezaji gani wa Young Africans anaweza ku challenge kikosi cha Mamelodi mm. Siwezi kusema kucheza moja kwa moja, ku challenge, mm. sio? Ku challenge maana yake kwamba kuna huyu unaweza kumsumbua. Mm. Mm. Umeona? Uh, miongoni mwa hao wachezaji ni fullback right mm. ya Kwasa Tola. Mm. Miongoni mwa fullbacks bora kabisa, mm. namba zinathibitisha. Na kuunga mkono. Ya, yeah. kule ndio upande ambao anacheza Holiso Mudau. Mm. Sio? Mm. Mudau ni beki bora sana. Mm. Lakini kwenye namba ya ku create chances ya kutoa assisti mm sijafanya tathmini lakini kwa Satola na yeye ana namba kubwa. Mm. Umeelewa? Kwa mantiki hiyo sasa uh, nafikiria uh, yao kwasi hata kama sio kuanza moja kwa moja lakini ni mchezaji ambaye Mamelodi angeweza kuchallenge yani angeweza kucheza. Mm. Umeelewa? Ukija mchezaji mwingine ni asinge kama mba ndefu muda wote. Yes, asinge kama muda mrefu akae nje hapana. Mm. Uh, ukija uh, kwenye kwenye safu ya kiungo cha ushambuliaji kuna pako mzuzwa. Mm. We have to respect jamani ni, 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 ni mm. mchezaji mzuri sana mchezaji mzuri kwenye big matches nyingi ameshaamua mm. umeelewa na ni mchezaji ambaye amefikia daraja la kuwa MVP ligi ya Ever Coast mm. amekuja Tanzania akutaka kuadapt nini sijui kawasha moja kwa moja mm. anafanya vizuri uh, kwenye Champions League second top scorer mm. wa Champions League wachezaji wa Mamelodi pia wapo mm. kwenye Champions League lakini uh, kwenye group stage ndo mchezaji ambaye ana namba nzuri zaidi mm ukilinganisha na hao wachezaji wa Mamelodi wengi sio uh, pako mzuzwa kaitwa kwenye kikosi cha Elephant mm. Elephant Ivory Coast ni kubwa kuliko Bafana Bafana so huyu mm. kaitwa kwenye kikosi cha Elephant kavi vizuri mabingwa wa Afcon mabingwa wa Africa yes au au, <laughs> <laughs> au, au Elephant wamemjumuisha pako mzuzwa na taarifa kwamba alikuwa na injury just imagine mm. Ivory Coast Ivory Coast wanakuta mchezaji anasema una injury mleteni tu wana namba kubwa ya wachezaji mm. ambao angeweza kuwaita lakini wameamua kumweka pembeni mm. amini wameamua kumuita uh, pako mzuzo kwa sababu anamuona mm. kwa hiyo naamini miongoni mwa wachezaji ambao anaweza kuchallenge kwenye kikosi cha Mamelodi mm. ni pamoja na pako mzuzo mm. ana uwezo kuchallenge pale hii hi, mimi sihitaji uchambuzi pia utaki uchambuzi wote <laughs> ingawa hali kama hataki uchambuzi mm. lakini uchambuzi tumeupata <laughs> avumilie yeah. uh, Ah, sio ayubu liko wapi wakati huo kombe la dunia ulikuwa mdogo la 2002 Korea na Japan darasa la kwanza darasa la kwanza alikuwa mdogo pole sana pole si mechi za asubuhi wakati ule baada ya baada delima baada ile kombe la dunia kiliundwa kikosi cha Real Madrid Los Blancos wakawa na kita Galactico jana usiku nikawa napitia unajua mimi mchezaji wangu kipenzi ni Zinedine Zidane Zizu ya Zidu 
fundi wa boli. Mimi ndo mchezaji wangu bora. Na namna mpira ulivyokuwa na timu miguu na mashuta kwa na pika kaka. Hata uchezaji, mpenzi unacheza kama zizu. Eh, yaani mimi <laughs> Umenipanga hapo. <laughs> Umenipanga. Huyu <laughs> <laughs> kama doto magari. <laughs> kama doto magari. <laughs> Bwana eh. Yeah. Ni ika, akafunga goli zizu, nilikuwa naangalia magoli kumi ya zi, Zidane. Yeah. Wakati anashangilia nikamuona kwenye timu hiyo hiyo yuko Beckham, David, yeah. yuko Ronaldo. Luis Nazario, yeah. Ronaldo de Lima, yeah. yuko Luis Figo, yeah. <laughs> Zidane, yeah. akina Suna unaelewa? Yeah. Yaani ni watu ambao ni bala kubwa. Lakini hiyo madu... Yaani afu hiyo timu na ilikuwa ina, inapata wakati mgumu na bado kuna mechi naangaika kinoma kushinda. Nikweli. Maana yake hata ungekuwa bora asilimia nane bado kuna siku mbaya inaweza kawa kazini. Kwa sababu boli kuna quality ya wachezaji, kuna quality yaani ubora wa wachezaji, kuna ubora wa technical bench kocha, kuna bora game plan yeah. mpango wenu, sio? Lakini kuna execution ya game plan. Mnavotekeleza ule mpango. mpango. La nne, la tano, kudra jitihada izidi kudra kwenye mpira pia kuna bahati ndio maana kuna mechi Barcelona inaweza kaa na on target 12 afu hawajafunga goli yeah. shot on target na ilikuwa na Celtic wakati tunae possess kwa zaidi ya 80% lakini walipoteza, walipoteza mechi ilikuwa mbili moja mbili moja yes kwa maana hiyo uh, pamoja na ubora walikuwa nao Mamelon bado kuna mechi wameangaika kwa juzi tu hapa kwenye ligi yao wameangaika sana kuwafunga super sport united yes. wakatoka moja moja. moja moja na watu wengi wakasema wamecheza hovyo sana that's football kwa ubora wa mamelod auondoe ukweli kwamba yanga wanaweza kawafunga au wakapoteza mechi na yanga wakasonga mbele nafikiri naona amini hivi ayubu kuna 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 kuna, kuna msemo mmoja leo kutamka morinho mm. hata kitu kiwe bora kiasi gani mm. kitakuwa na udhaifu ndio Uh, mara nyingi ye yeah, anasema hata mwanamke mzuri mrembo Miss World yeah. kuna mahala na udhaifu ni kweli anakwambia ikitokea unakutana na mpinzani ambaye anakuzidi uwezo kwa maeneo mengi mm. jaribu na we kudili na udhaifu wake ambao yuko nao mm. kwa kiasi kikubwa mm kuna kitu unaweza ukakipata. Mm. Uh, Mourinho wakati yuko United, mm. uh, Liverpool wana mpira fulani hivi. Mm. Gegen pressing wa Jurgen Klopp. Mpira kama kuna vurugu ndani yani mm. wanakimbia muda wote, mm. kila kitu Kesikeo kiko kupa, juu. Na, na wote wako yani nzuri kwa juu anapepea kwenye kibendera cha juu. Ana, ana, oh, ana, sala huko ni balaa. Wote wana balaa. Anakwambia kitu pekee alichogundua kwenye Liverpool ile kulikuwa na mlinzi ambaye ndiye amefanya vibaya mno kwenye mipira ya juu. Okay. Ya, yaani licha ya timu kukamilika kwa kiasi kikubwa kuna lakini ambaye? kuna mlinzi wakati eh. ambaye alikuwa anacheza partnership na Van Dijk, eh. Martin Skelto. Eh. Alikuwa alifanya vibaya mno Mata kwenye aile za, za, za juu mm. na ni kati ya walinzi watano ambao walifanya vibaya sana kwenye mipira ya juu. Mm. Kwa hiyo yeye alishikilia pale pale. Leteni mali juu. Lukaku eh. cheza man to man eh. na Martin Sketo. Eh. Dege ya goal kick ha, eh. hakuna kuanza eh. nyuma. Eh. Pigo kwa uelekeo wa Lukaku walipo. <laughs> kwa Lukaku unajua ni jitu fulani hivi ile lina lina kubwa lina nguvu. Kwa wewe kazi yako ya kwanza ni kumdis eh ni kumdisturb. Unamjua Lukaku wa eh, eh, kaumia sasa hivi. Asi na mzamu na sound of the house. Kitu cha kwanza ni kumdisturb mm. Martin Skeleton kwa, kwa sababu hana uwezo mm. mzuri wa kucheza mpira ya juu. Mm. Pigo ya kwanza Lukaku kweli ta. Kaunod mpira kwa nyuma hivi. Eh. Rashford kazunguka alipokuwa eh. kaweka. Ka. Tena da Rashford kaenda la pili kaweka yeah. mechi kaisha hapa Joseph tunamjua yeah. tabia yake mbili yeah, <laughs> anarudi akaona sasa nakaribisha sasa wewe wewe hata hata kwa hiyo maana yake ni kwamba kitu hata kiwe bora kwa namna gani mm, mm, mm. kitakuwa na udhaifu ndio na ukirudi kwenye records kama nitakuwa sahihi mm. ukitoa msimu wa mwaka jana ambao Mamerodi walikuwa semi finalist mm. wa ligi ya mabingwa mm. misimu mingine ya nyuma ilikuwa ni ngumu pia hata kufika kwenye nusu finali. Mm. Robo finali, robo finali, robo finali, robo finali wanachomoka na toka. 
Manake ni kwamba licha ya kuwa na ubora kikosi yenye wachezaji wa gharama kubwa bado walikuwa wanaweza kumbit mm. na mipango sahihi. Mm. Ishu ni nidhamu ya mm. kwenda kucheza kiwanjani. Mm. Nidhamu sio tu kuchomekea ile jezi. Mm. Nidhamu ni kwa namna gani ambavyo wachezaji mnakwenda ku kuna nidhamu ya kimbinu. Mm. Kuna nidhamu ya mchezaji mmoja mmoja kiwanjani. Ndio. Uh, na lakini pia kuna nidhamu pia hata ya kushambulia unajua unajua nidhamu sio sio tu kwenye kuzuia mm. nidhamu hata kwenye kushambulia, kushambulia. pia ipo kwamba hautoki na kundi la watu wengi mm. kwenda mbele hawa ni mamelodi hey. kwa hiyo mnatoka kwa mkakati mm. kuhakikisha kwamba wakipoteza mpira labda Masi, wanapoteza Dennis mpira kama ile e. e, wale walikuwa wanashambulia Simba e. e, kip Dennis kapoteza mpira e. mtu kachukua kamwekea Bangula watu wameenda kufunga yani just imagine mnatangaza nyinyi hatari e. mwenda kufungwa nyinyi mwenda kufungwa nyinyi mm. kwa hiyo nidhamu ndicho kitu ambacho kina mm. kinazingatiwa nafikiri mm. kitu kikubwa ambacho yanga wamebarikiwa mm. cha kwanza kwa upande wangu mimi mm. ni kuwa na kocha ambaye ana uwezo mkubwa mm. wa kujua ni kwa namna gani hizi mechi unakwenda kuzendea. Mm. Wanaye kocha ambaye amepita kwenye timu nyingi za daraja la juu mm. ikiwamo Mamelodi. Mamelodi yes. Ikiwamo uh, Sierra Bells dad. Mm. Utaanza kutaja timu nyingi sana za daraja la juu ambazo Miguel Gamonde amezifundisha. Maana ni kwamba anaijua changamoto ya kwenda kucheza michezo ya namna hii knockout stages. Mm. Kwa kikubwa ni kwa namna gani ambavyo atakwenda kuiset timu yake. Mm. Kwa chochote ambacho Yanga watakifanya uwanjani wanaweza kuwa timu nambari mbili kiwanjani. Mm. Kwenye kuprocess mpira, mm. kocha anajua kwamba tukienda bega kwa bega na hawa jamaa tuna tuna mm. tunaweza tuna kutengeneza uh, nafasi kubwa kati ya mchezaji mmoja na mchezaji mwingine ikatuletea shida. Uwezo mchezaji mmoja mmoja wapo wengi wa mm. Mamelo wako nao wengine wanakaa bench hawachezi wa kabisa Dio. ukijaribu kupima kwa hiyo unajaribu wanasema unajaribu una, una, una kubreak damages kwa kucheza kimbinu mm. ili kuzuia ule ubora wao usiwe na athari kubwa sana kwa upande wenu mm. huku ukijaribu kutafuta ni kwa namna ambavyo unaweza kutoboa kwenye udhaifu wao mm ikitokea mafulba kwa wote wako juu mm. maana ni kwamba kuna spaces zinaachwa nyuma mm. unaweza kutumia kwa kurudondosha ile mipira unaweza kazi ya taki zile mm. bado unao wachezaji ambao wana, wana uwezo wa kutumia uwezo wao binafsi mm. kutengeneza matatizo kwa timu pinzani kama akina pakome akina zizikii ziziki, max nzengeli na wachezaji wengine kwa hiyo bado haijalishi unakwenda kucheza na mpinzani wa aina gani bado unaweza kufanya kitu dhidi yake unajua lile 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 movie la Anodel Predator lile do the flani vya likutana nalo akaona kabisa hili huyu alishindana naye baadaye kaitegea gogo si wapi kalipata kaliua kwa hiyo kuna 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 namna ya kuziendea mechi za namna hii waswahili wanasema kilele cha mafanikio yako mwingine hapo ni kitako cha mlima wake kwenda kwenye mafanikio yake Uenda yanga wamefika kwenye kilele cha mafanikio yao. Mm. Lengo lilikuwa ni kuingia makundi wameingia lakini mm. timu hii ya yanga ingeishia toa makundi pengine ingekuwa chaos kubwa Sio sana. Haki. Sio haki kwa wana nafasi, wana nafasi kubwa ya kufika mbali kutokana na uwekezaji ambao umeweka. Mm. Kwa hiyo unaona kabisa daraja la wachezaji wao wanaweza kushindana mm. na timu yoyote ambayo watakwenda kukutana nayo. Mm walicheza mechi hapa hatua ya makundi na ahali kwenye walienda sare ya moja moja mm. uh, walisawazisha sawa lakini ukitazama ile mechi ulikuwa unaona kabisa kwamba mm. walistahili kushinda mm. nafasi walitengeneza za kutosha umakini haukuwa mzuri kwenye kwenye kutumia zile nafasi mm. walitanguliwa uh, kwa makosa ya kiulinzi mm. baadaye wakasawazisha Sawazisha. ahali na mamelod ni timu ambazo zinakwenda pa mm. hata mchezo ambao walicheza misri mm wamefungwa bao moja lakini ukitazama ule mchezo unaona kabisa kuna kitu walikuwa wanakifanya kiwanjani mm. cha maana mm. kwa hiyo ni kuboresha kile ambacho wamekifanya kwa nyatoa ya makundi hizi mm. ni mechi ambazo wazee wanasema kwenzi nje mm. kwa uki, 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 ukikosea kidogo tu eh, eh, kwe, yes kuna kuna balali naweza likakuta eh ta kaa pale kwa hiyo yeah. naamini hata kama wata mm. wata watashindwa wata kwenda kwa nyatoa inayofuata lakini Mm. kitu ambacho watakifanya mm. 
kinaweza kuwapa salama melodi kwamba eh tumepita e, lakini kwa shuri. Mebe, shuri tumeipata kwa, kwa sababu eh shetani katoka e. mganga hoi shetani katoka mganga kiti hoi mganga hoi mganga hoi kwa hiyo inawezekana bwana mzinga tuna tunazungumzia yanga na melodi lakini kuna simba na ahali na si jambo jema kumzungumzia yanga ukamwacha yeah. simba sports hebu tugusie pia mechi ya um, simba na ahali hao wamekutana kutana hapa karibuni mm. na kama <laughs> kama watu wamekinai yeah. ah, yani wana kila baada ya muda simba na ahali watu kama wame mechi wanaona ah, hii, hii kawaida tu lakini bado hayondoa ukweli kwamba simba na nyewe na kibarua kizito manake yeah. ahali ni ahali tu bana ya ahali ni ahali uh, na sijui kwa nini sijui Afrika hii bwana hey. yani ahali hey. ni mpinzani fulani hivi kila kipangiwa timu hey. kuna watu wanakuwa waheshimu ahali yani ah, ahali mnaruka nao hey. yani kila msimu watu wanambia hey. amechoka ah, amechoka hey. ahali kachoka hey. ahali anacheza hey. finali kila mwaka anacheza yetu finali anasema kachoka kachoka vipi hey. hajachoka bado lakini kitu ambacho na na, na, na kiamini hey ni mechi ngumu sana kwa Simba. Mm. Yes, ngumu kama ilivyo mechi ya Yanga na Melodi mm. na huku vile vile kwamba ahali ni priority mm. kwenye hii mechi. Hiyo ni fact wala sio opinion. Um, na msimamo ni mkali na. <laughs> na msimamo ni mkali. <laughs> yeah, uh, kwa kwa vitu vingi yeah. of course. Sidhani kama kuna mtu anaweza kutoka huko akakataa hilo. Sidhani. Yeah. Um, lakini kuna kuna alamu wameiona Simba kwenye kwenye mpinzani wao dhidi ya ahli uh, ukiangalia siku za hivi karibuni wanapokutana kwenye michezo awamumili za mwisho walizokutana hizi uh, uh, zimeenda sare zote yani yani African Football League sare uh, ukirudi nyuma walitoka moja moja yani Simba hapa alishinda moja ahli kule akashinda moja kwa hiyo na yenyewe pia ni sare yani tungeenda kwenye aggregate hapa ilibidi waende kwenye penalty kick ukija msimu huu wa AFL ambao penalty kick haikuepo aggregate ilikuwa ina mata ameenda kwenye aggregate pia ahli kwa hiyo uh, Simba kuna kitu amewaonesha mashabiki wake kuna kitu ameionyesha Afrika maana sio swala la mashabiki wake tena ni swala la Afrika yote uh, ameionyesha Afrika kwamba ana uwezo kumbana ahli umenelewa miongoni mwa timu nane za African Football League yes. kwa timu bora nane timu bora nane ya uh, kwa hiyo kama 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 tayari na uwezo kumbana maana yake ni kwamba uh, kuna ramani ya vita ambayo ipo katika technical staff mm. ambayo walikuwa wanaitumia wale sababu that time coach alikuwa Robertinho sio yeah. mm. uh, Robertinho alikuwa anaitumia lakini technical staff kuna kuna watu walikuepo pale mm. mpango vita ulikuwaaje wachezaji wenyewe kiacha tuna technical staff wachezaji ndo hawa ambao walikuwa wakati ule pia uh, wanajua ahali namna ya kucheza naye joto lake linakuaje mm. kwenye pichi anakuaje umeelewa uh, general abdulhaki benchika amempiga ahali kwenye super cup kaf ndio mm. akiwa na yose malja mm. uh, kwa bao la penalty lakini walishikilia kulikweli mpaka shikilia bomba eh, shikilia bomba vibaya mno mpaka mechi imeisha <laughs> wana wanashinda ile super cup. Kwa hiyo hata kocha kwenye benchi pia wanaye mtu ambaye aliwahi kucheza amewahi cheza dhidi ya ahali na anajua ni kwa namna gani ambavyo anakwenda kuicheza hizo. So Hayo yote yanakuonesha kwamba kuna kuna kuna, kuna alamu fulani hivi mm. simba ambayo ipo na hata ukiangalia uh, pressure ya, ya hii mechi haizungumzu sana kwa sababu ni mechi ambayo inaonekana Ah, kama mechi fulani chochote kinaweza kikatokea. Umeelewa? Mm. Lakini walisia unabaki pale pale mm. kwamba ahali ni favorite kwenye hiyo mechi mm. ila imanishi kwamba Simba waweze kumtoa inawezekana kwa sababu uh, ahali na yeye ukishatokea mara kadhaa na yeye ameshatolewa. Of course mm. ni muda mrefu kuona ahali katolewa robo finali. Uh, ahali finali mbili za Champions League kacheza hapa mbili tatu. Tatu kacheza na Widadi na Widadi kacheza na Zamalek Uh, alicheza na kuna mmoja alitolewa na na Sundowns 18 19 19 yeah. yes alitolewa na Sundowns pale kwa hiyo ukiangalia uh, wanacheza hizi hatua za finali mm. lakini uh, aimanisho kwamba haifungiki na kila kitu kina mwanzo na mwisho inawezekana ikawa ni bora nafika sana finali mm. lakini wanaweza wakatolewa mm. sio ila ni wagumu sana lazima tukubali ni wagumu sana ile ni timu ambayo uh, wana maturity ya kuamua kwenye mazingira magumu wafanye nini hata, yo, yo. hata katika mechi ambayo hawako bora Hawako wanaweza wakajipanga na wakapata wanachokihitaji exactly simba wana changamoto moja uh, wa, 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 sana mm. 
wanaweza kupata matokeo rafiki katika mechi usiku mechi fulani ingawaje sasa unaona kidogo imebadilika imeanza kuimarika ingawaje ni mara ya mwisho niliona kwenye mechi ya Champions League kwenye mechi ya AFL nakumbuka mechi dhidi ya Mazembe mm. Mazembe kule Lugumbashi mm. wametoka hapa suluhu mm. boku kapesha penati mm. wameenda kule akatangulia okwi mm. eh kafunga goli mapema sana baada pale simba hawajui nini wafanye mm. kwanza kuna yes wanafunga nafunga nafunga sasa hiyo nimeona pia dhidi ya ahli kwenye AFL kule mm. walifunga goli simba what next mshafunga goli mfanye nini hawajui mm. ahali wakalitafuta goli lao kwa nguvu pa 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 wakalifata mm. wakafunga sasa ile ile ni, ni weakness mm. ambayo mpinzani anajua kwamba huyu mimi hata kama akinifunga naweza nikamfanyia kitu fulani mm. sio hususan unapokuwa naye kwao hapo mara kadhaa tu ameshafunga ahali na anashindwa kufurukuta mm. anashindwa lakini akiwa kule anabadilisha upepo huo kule na kwa nyumbani sasa kiujumla ni kwamba simba wana nafasi mm. ukienda kwenye percentages wana asilimia zao mm. za kufanya vizuri kwenye mechi usika kwa sababu tayari wana experience naye huyo mpinzani mm. uh, tofauti na, 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 na upande wa pili mm. zinakutana na timu zote mpya almost au mkutana miaka mingi iliyopita mm. kwa hiyo so almost ni timu mpya lakini wote ni bora pia mm. na kitu ambacho naamini baraka mm. ahali mm. akitolewa na simba mm. yanga akimtoa sundowns mm. Ha, Simone nusu wa kuzuia. Anaanza kaenda kwa finali. Simone wako. Yes, e, Simone nusu. Tulika kwa... hapa tukao tunasema wanaweza kucheza Champions League finali. Inawezekana. Hapa, yani hizi ndio mechi za ngumu hizi. Wakipiga hapa kwa sababu Yanga mm. akishinda hapa akutana na mshindo wa Asec na Esperance. Anakufa naye. Hapo yote ile Yanga hapa anaondoka naye fresh tu. Mm. Umeona eh? Mm. Uh, Simba anakutana na mshindi kati ya Tipi Mazembe na Petro. Mm. De Luanda au wote na huyu mmoja huyu ndo juzi tu hapa katika kumkamua kule hapa mm. lolote linaweza likatokea pia kwa hiyo naamini yani napiga picha kubwa kwamba hizi ndio mechi za ngumu sana hawa mm. wakivuka hapa mm. tunaweza tukaona finali uh, injo tuhitimishe mm. tumezungumza vitu vingi uh, wewe mtazamo wako simba na ahali tarehe 29 mwezi huu march ni kama ni kama watu wana, wana wanaanza kuhisi kwamba wakati wa simba kumtoa ahali umefika yani kama wakati wa bwana wa majeshi kufika umefika manake matokeo alikuwa anataja karibu yanaashiria simba wanaanza kupunguza ule ugumu wanapocheza na ahali ni kama mechi wanaanza kuizoea unaionaje hii mechi ya machi machi 29 simba na anaweza ku, ku, ku kuwatoa jasho ahali na pengine akapata matokeo mazuri ya kwenda kucheza vizuri zaidi Cairo International kule Misri. Afili kuna kuna pengo amelipunguza kwa kiasi mm. kikubwa sana Simba kutokana kuna mpinzani ambaye amekutana naye lakini pia hata kwenye hatua ya michezo kama hii ya robo finali. Uki garibu amenikumbusha robo finali yake ya kwanza kabisa mm. aliondolewa kwa aggregate ya nne moja mm. na na Mazembe. Mazembe. Akaja kucheza na Kaiser Chiefs mm. akaondolewa kwa nne tatu. tatu. Kuanzia pale tani. yes kuanzia pale ulikuwa unamuona mm. kuna kitu ki, ana kigain mm. Simba Sports uh, alishinda dhidi ya Orlando Pirates japo ilikuwa shirikisho mm. hapa nyumbani kule akafungwa bao moja akatolewa penalty msimu um, ulofuata tulimwona ametolewa na Widad msimu ulomalizika mechi ilikuwa ngumu mno kwa kule Morocco kwa penalty penalty tena mm. lakini walishinda bao moja nyumbani mm. wakafungwa moja kule mm. uh, ukitazama hizo mechi zote kwa mtiririko ambao wakufuatana mm. unaona kuna margin kubwa sana ambayo Simba anaipunguza mm. kuelekea kwenye 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 nchi ambayo yeye anaiota anai kutoka kuondolewa kwa mikojo penalty mara mbili mfululizo mm. kwenye hatua kama hii maana mm. ni kwamba unaanza kujua ni kwa namna gani unapaswa kucheza mechi za namna hii mm. ukirudi kwenye AFL dhidi ya ahali ameondolewa kwa kwa kanuni mm. ya bao la ugenini mm. mbili mbili moja moja, moja, moja. Naona kabisa ni kwamba kuna Hapo kuna kitu anakita yes yani kuna yes ni kanuni hapa yeah. tungeenda hapa kwa ina, ina kuna kitu unakiona kabisa mm. kwamba kinabadilika kutoka mm. msimu mmoja kwenda kwenye msimu mwingine mm. unapokuja kucheza mechi kama hii ni 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 ni, 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 ni vile vile tu mm. nidhamu yako ina inakusaidia kwa kiasi kikubwa sana mm. kwenda kufika kwenye kwenye malengo yako Uh, simba ina wachezaji zaidi ya watano zaidi ya sita ambao wameshacheza robo finali zilizopita mm. za kutosha. Wanao wachezaji ambao wanaweza kuelekezwa wachezaji wengine namna gani ya kwenda kuingia kwenye hizi mechi. Mm. 
namna gani ambayo wanakwenda kuambukiza shahuku ya kufanya vizuri kwenda kwenye hizi mechi mm. zimbwe aishi shomari uh, he, heno kemeshesheza tayari mbili hapa tatu mm. Uh, wapo wachezaji ambao wana experience ya kutosha kina chama uh, Fabrice Ngoma ameshacheza mm. mpaka finali kadhaa mm. kadha, akiwa na 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 na, na S Vita mm. kwa unaona kabisa wa, wanayo timu ambayo wachezaji wake wana uzoefu mkubwa mm. wa kufika kwenye hatua hii manake ni kwamba kwao wanahitaji pia kuona wanatoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine mm. njaa bado ipo ya mafanikio mm. ya kwenda mbele mm. uh, benchi la ufundi hizi uh, ndio tabia za makocha wa kutoka kaskazini mm. unakwenda kuziona kabisa kwamba jinsi ya kucheza mechi za knockout uh, ni 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 kocha ambaye ukinikikumbuka kwenye mechi za mm. kombe la shirikisho nusu finali ya cheza dhidi ya ASEC Mm. ilikuwa ni kati ya mechi bora na ngumu mno kwa USM Alger. Mm. Walishinda mbili bila kwao lakini jinsi gani ambavyo alikwenda kuiua mechi mm. kule kwa ASEC. Mm. Jinsi gani ambavyo waliweza kuweka watu wengi mm. nyuma, jinsi gani ambavyo waliweza kutumia counter attack. Yaani ni kocha ambaye anajua ni kitu kipi ambacho anaweza kukipata kwenye wachezaji wake. Na nafikiri ana ana anakifahamu kikosi chake hivi sasa kwamba tabia, ubora na udhaifu wa kila mchezaji mm. yuko nao aina mpinzani ambayo wanakwenda kucheza naye. Mm. Advertise tulimuona kwenye mechi yake ya pili akiwa na Simba mm. dhidi ya Wydad Casablanca ambayo waliruhusu bao la jioni mno mm. ni, ni kati ya mechi ambazo pengine zilimuuma sana yes, kukuruhusu lile bao. Mm. Uliona nidhamu ambayo Simba walikuwa nayo kiwanjani. Mm. Lakini walifanya kosa kwa kosa kama lile una, unaweza ukafanya kwenye ligi ya Tanzania na wasifunge usipate adhabu. Hey. Lakini kitendo cha Moses Piri nafikiri ama Shomari Kapome kumsahau mpinzani nyuma nyuma kwa Moses Piri kitendo cha kusahau kidogo tu, kidogo tu. Mm. mtu alikwenda kutoa adhabu mm. kwa hiyo kocha atasisitiza wachezaji wake namna gani ya kwenda mm. kucheza mechi ya namna hii mm. licha ya timu kucheza mara kadhaa mm. lakini yeye anajua ni kwa namna gani ambavyo ana, anaweza kwenda kuingia kwenda kuwatoa ahali mm. na, 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 na kuisogeza timu kwenye hatua inayofuata. Kwa kila kitu, yani nafikiri Simba na ahali haizungumzi sana kwa sababu mm. ni mechi za karibuni hapa takriban sita hivi wamecheza kwa kwa, kuf, kwa kufululiza. Mm. Kulikuwa na vipigo vya aibu lakini mm. ukitazama jinsi gani nimezungumza gap ambalo kalikata tangu ni... pale unaona ni moja bila moja bila mbili mbili moja moja yani mm. kumekuwa kume na usawa upo mm. kati yao uh, kwenye kila kitu ambacho kipo mezani kwa Simba mm. nafikiri ni wao wachague silaha gani ya kwenda kuitumia okay. kwenye huo mchezo tumalizie mzinga nione posti kwa kwamba Emma Mwashura amepata uh, majeraha ya bega mm. na limekuwa dislocated eh? yeah. bila shaka na watu wa Simba wanaweza kasema aendelee <laughs> nisipone haraka haraka <laughs> Hey. ikitokea hayupo kwenye hiyo mechi ya tarehe 29 itakuwa ni advantage ama faida kwa Simba kwa kiasi gani kwa kifupi kwa kutazama performance ya Imam Ashur Imam Ashur ni mchezaji bora sana mm. uh, umri wake energy ni kubwa sana mm. anafanya kazi ambayo alikuwa anaifanya Walid Solimani wakati ule mm. yes um, yeye anaifanya kwa, kwa 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 wakati huu wakati ambao Walid Solimani baada ya kuondoka mm. alimwachia kijiti kijiti Muhammad Majid Afsha mm. yes Muhammad Majid ame excuse me same mate Afsha Afsha eh yeah. bwana nchi tena semaji la yanga kama kambia happy birthday Afsha mimi nikamwambia Ali alende eh <laughs> umeone uh, Muhammad Abu Trika mm. alivondoka kaja Walid Solimani mm. ahali wana, wanapenda watu namna hiyo mm. yes wale viungo washambuliaji ambao wanafanya vurugu sana juu pale wanazunguka hatu wao ya yeah. yeah. alivondoka Abu Trika Walid Solimani Walid Solimani kaondoka Muhammad Majid Muhammad Majid ndo huyu mm. anapata backup yake yeah. naona wanavyo replace yes. yes ameingia huyo bwana Ima Mwashur mm. uh, ni mchezaji bora sana mchezaji muhimu sana ambaye ahali naamini katika wachezaji wao watatu muhimu huyu mm. bwana yupo mm. yes ni mashuhuri ngaja naye stylish sana mm. yes lakini uh, yumo katika wachezaji bora sasa kukosekana kwake uh, atuja confirm kutoka kwa ahali kwamba atakosekana lakini kwa maumivu ambayo kayapata mm. ni ngumu mm. kuona kama uh, yes kama kama anaweza kurudi kwa haraka kulikuwa kuna ripoti pia ya sasa kukosekana kwa Imam Mwashur mm. maana yake Mohamed Majid Afsha ataanza. Ataanza. Yeah, iko hivyo. Uh, 
mtu mwenye uzoefu sasa. Yeah, mwenye uzoefu mzuri, anaweza kaanza pia Reda Slim. Mm. Yes, yeah, Samba alikuwa alifunga goli hapa ile mechi ya mbili. Exactly. Yeah. Last season ni MVP yule ni Morocco. Mm. Uh, MVP wa ligi ya Morocco uh, msimu ule uliopita. Mm. Yes, anaweza kaanza na pia ni wachezaji wazuri pia. Mm. Ila sio kwenye daraja la Imam Mashur. Mm. Um, kuna taarifa nyingine za Hussein El Shahat mm. uh, ingawaje inaonekana atasafiri na kikosi atakuja huko. Sasa wala kucheza ni mwalimu mwenyewe. Unajua Hussein El Shahat ni mchezaji mmoja mbunifu sana lakini Afu, chunguza. Hali. Yes, ghali zaidi Afrika. Yes. Lakini ahali wachunguze asilimia kubwa wa wewe wamtumiaji. Mm. Siyo kwa nini? Wanamtumia sana kwenye mechi za nyumbani. Yes. Sasa uh, huyu anakuja huenda asitumike pia hata kama atakuja. Lakini pia kuna injury ya Aliou Dieng. Mm. Yes, huenda naye. Ya. Marwan ni atia atakuepo. Amri Solia ndio maana unamwona sasa hivi anacheza pale mm. na Marwan atia. Mm. Uh, huenda Aliou Dieng pia siwepo mm. uh, kwenye timu. Kwa hiyo hao ni wachezaji muhimu sana mm. huenda wakakosekana. Lakini ahali bado na watu wana watu ambao wana uwezo mkubwa mm. uh, ku, kufeel katika hayo maeneo na wala usione kitu. Mm. Umeelewa? Ingawaje tunafahamu kwamba hao wachezaji walikuwa ndo first eleven ambao kocha tayari alishetengeneza miongoni mwa advantage ambazo yeah, yeah. simba watakuwa nazo ya bwana na kushukuru sana Kilwa Finance karibu mzinga mwamba kabisa mtaalamu kutoka Kilwa Kivinje mwamba misimu yote <laughs> <laughs> na hapa ipo <laughs> ukihitajika <laughs> utaitwa <laughs> eh kwamba asiyefa kafaa asiyefa kafaa joseph gede asiyefa kafaa bwana kumbe ulisoma eh nilisoma ile <laughs> <laughs> Kwenye mechi na Beluza ndo akawapeleka robo so final. Eh so kidogo ndugu yangu. Bwana so kidogo. Kwa nyuma kwa kwa nyuma. Kwa nyuma. Nashukuru sana Ayubu Faustin Hinjo. Shukrani sana. E bwana hii ni Mpenja TV nimekuwa na mazungumzo mazuri sana na watangazaji wa soka, watangazaji wenzangu ni vijana wangu Hinjo pamoja na Mzinga. Tukutane wakati mwingine. Mimi ni Baraka Mpenja. Bye bye.